পায়ে মাথায় সংখ্যাগুলো একটা বিশেষ গাণিতিক নিয়মে বাঁধা রয়েছে তৃতীয় মানুষটির মাথায় কি হবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর আপনারা ভালো থাকেন এটাই আমাদের সব সময়ের জন্য কামনা তো আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি গণিতের খুব খুব মজার দশটি প্রশ্নের উত্তর আজকে শিখব আর এর ধারাবাহিকতাই আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে দশটা করে এরকম সুন্দর সুন্দর আমরা আইকিউ চেষ্টার আইকিউ বৃদ্ধির জন্য আমরা চেষ্টা করব তো আমরা দেখি প্রথমেই এক নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা কি সেটা কি বলছে এখানে দেখেন এখানে আছে এখানে পাহাড়ের প্রতিটি চূড়ায় একটি করে সংখ্যা আছে কিন্তু তার মধ্যে একটি চূড়ায় কোনো সংখ্যা নেই সেখানকার সংখ্যাটি কত একটু আপনাদেরকে পাঁচ মিনিট একটু চিন্তা করতে হবে যে এই সংখ্যাটি কত হবে যেমন এখানে কত আছে দেখেন ছয় এখানে আছে কত বারো এখানে আছে কত আটচল্লিশ তো এই বিষয়টা একটু আপনাদের চিন্তা করতে হবে একটু চিন্তা করুন ও গোট আচ্ছা অনেকে হয়তো এটা পেয়ে গেছেন তো এখানের যেটা হবে সেটা হবে এখানে টোয়েন্টি ফোর সেই টোয়েন্টি ফোরটা কেন হইল এখানে দেখেন এই যে সিক্স তারপর কত আছে টুয়েলভ সিক্স টুয়েলভ এটা দ্বিগুণ কিন্তু এটা হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে ছয়ের ডাবল হচ্ছে বারো বারোর ডাবল চব্বিশ চব্বিশের ডাবল কত আটচল্লিশ আশা করি এই এই বিষয়টা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার দুই নম্বর আজকের প্রশ্ন যেটা দেখেন এখানে কি বলছে নিচের ছবিতে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সংখ্যা দেখা যায় কিন্তু একটিতে কোনো সংখ্যা দেখা যায় না কি হবে অদেখা সংখ্যাটি এখানে আমরা দেখি অপশন কি আছে অপশন আছে এখানে সেভেন টুয়েলভ সেভেনটিন একটু চিন্তা করুন তো এটা কি হতে পারে এই প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কি আসতে পারে অনেকে হয়তো আপনারা গেস করে ফেলেছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এখানে আমরা দেখি এই যে এখান থেকে এখান দুইটার ব্যবধান হচ্ছে ফাইভ এখান থেকে এখান দুইটার ব্যবধান হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখান থেকে এখান দুইটার ব্যবধান হবে ফাইভ আর একটা বিষয় হচ্ছে এটার সাথে যদি আমরা এটা যোগ করি তাহলে এটা পাবো এটার সাথে এটা যোগ করলে এটা পাবো তাহলে এটার সাথে যেটা যোগ করে সেটা পাবো এখানে এখানে কি হলো এখানে টোয়েন্টি টু আশা করি বিষয়গুলা খুবই মজার আচ্ছা এখানে কি বলছে অঙ্কিতার এখানে পুষ্পলতার দুপাশে মোট আটটি সংখ্যার মধ্যে সাতটি সংখ্যা দেওয়া আছে অষ্টম সংখ্যাটি কত হবে তো এখানে আমরা দেখি এটা একটা পুষ্পলতা হ্যাঁ এটা একটা পুষ্পলতা এই যে এটা লতের মাধ্যমে এটা লতের মাধ্যমে এটা দু ফুলগুলা একসাথে গাথা হয়েছে তো এখানে দেখি এখানে কয়টি দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং আট নম্বরটা কি হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রশ্নের বিষয় তো এখানে আমরা দেখি কত আছে আঠারো উনত্রিশ উনচল্লিশ সাতান্ন একচল্লিশ বাহান্ন বাষট্টি আর এখানে আমাদের নির্ধারিত বের করতে হবে তো বিষয় যেটা আমরা একটু ইয়ে করি আচ্ছা এখানে কত আসছে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা দেখি আগে ওই ব্যবধানটা মিলে কি না দেখি তো এটার ব্যবধান কত এটার ব্যবধান হচ্ছে ইলেভেন মানে এগারো তাই না কিন্তু এই পাশেরটার ব্যবধান কত আছে দশ আবার এই পাশেরটার ব্যবধান কত আছে আঠারো তার মানে এটা হলো না আবার যদি আমরা দুইটা যুগ করে দেই তাও কিন্তু এটা হয় না বিয়োগ করে দেই তাও হচ্ছে না তাহলে এটা আমাদের বাদ এখন আমরা বিষয়টা দেখি আমরা একটু উপর নিচে দেখি এই যে আমরা এটা থেকে এটা এটা থেকে এটা মাইনাস করলে কত হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন দেখি আমরা এই যে এটা থেকে এটা মাইনাস করলে দেখেন কত হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি এটা থেকে এটা মাইনাস করলে কত হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তার মানে এটা থেকে এটা যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে এটা হতে হবে টোয়েন্টি থ্রি তো এখন মাইনাস মানে এটা থেকে আমি তখনই মাইনাস করতে পারবো যখন দুইটা প্লাস হয়ে এটা আসবে তাহলে এখানে যদি এইটি আসে এইটি যদি আসে তাহলে এটা কত হবে এই যে দুইটার ব্যবধান হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তো আমরা পরের যে প্রশ্নটা আছে চার নম্বর যে প্রশ্ন আজকে আমরা সেটা একটু দেখি সেখানে কি বলছে একটু দেখেন তিনটি অদ্ভুত ধরনের অঙ্ক এখানে একই নিয়মে করা আছে এখানে তিনটা অঙ্ক করা আছে এই যে একটা এখানে একটা এখানে একটা কিন্তু এখানে বলছে কি নিয়ম একই করা আছে দুইটি অঙ্কের ফল দেওয়া আছে তৃতীয়টির ফল দেওয়া নাই তাহলে দুইটা অঙ্কের যদি ফল যদি দেওয়া থাকে এখানে কত দেওয়া আছে দেখে আমরা একটা বিশ 
তাহলে এখানে দেখি আমরা এইট আর হচ্ছে কত ফোর মানে আট আর চার যোগ করলেও বিশ হয় না আচ্ছা আমরা দেখি পরবর্তীতে নয় আট তিন এটা হচ্ছে পনেরো ছয় ছয় কত হবে তো আমরা একটা বিষয় এখানে খেয়াল করি দুইটা যোগ করলে টুয়েলভ হওয়ার কথা তাই না বিয়োগ করলে ফোর হওয়ার কথা গুণ করলে থার্টি টু হওয়ার কথা হচ্ছে না আচ্ছা দেখি এটা কোনো ক্রাইটেরিয়া মিলে কি না এটা যদি আমরা গুণ করি টোয়েন্টি সেভেন আর বিয়োগ করলে সিক্স আর যদি যোগ করি তাহলে টুয়েলভ এটাও হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি আমরা একটু অন্যভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে দেখেন আমরা এইটের সাথে যদি দুই গুণ করি বিষয়টা একটু খেয়াল করেও খেয়াল আমরা করি এইট এইটের সাথে যদি আমি গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে সিক্সটিন এখন যদি এটা প্লাস করে দেই ইকুয়াল টোয়েন্টি হচ্ছে তো দেখি এই ম্যাথডটা এখানে কাজ করছে কিনা এটার সাথে যদি আমি একটু গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় এই ছয় ছয়ের সাথে যদি আমি এটা যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে পনেরো তাহলে এটা এটা কত হচ্ছে তাহলে এটাকে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে এটার দ্বিগুণ কত হচ্ছে এখানে বারো এটার সাথে যদি আমি এটা যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে এখানে আঠারো গুড একইবারই খুব একটু যদি আমরা মাথাটাকে কাজে লাগাই এগুলো খুব সহজ হবে তাই না আচ্ছা তো এখানে আমাদের আজকে মজার একটা বিষয় যেটা সেটা একটু আমরা দেখি এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মানুষের হাতে পায়ে মাথায় একটি করে সংখ্যা আছে একজনের মাথায় কিছুই নেই কি হবে সেই সংখ্যা আমরা এখানে দেখি এটা একটা পুরাটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষ হিসেবে আমি চিন্তা করি এই পূর্ণাঙ্গ এটাকে যদি আমরা মানুষ হিসাবে চিন্তা করি এটা মাথা এটা একটা হাত এটা একটা হাত এটা একটা পা এটা একটা পা তাহলে এখানে কি আছে এখানে নাইন টোয়েন্টি ফাইভ ফোর ফাইভ সেভেন আচ্ছা তাহলে এখানে দেখি এখানে আছে কত টু থার্টি ফাইভ নাইন ইলেভেন থার্টিন আচ্ছা এরপরে যেটা মাথায় যেটা দেওয়া নাই সেটা হচ্ছে এইট সিক্স টেন টোয়েন্টি ওয়ান বন্ধুরা আপনারা একটু চিন্তা করেন তো যে এটা কি হতে পারে এটা কি হতে পারে এই মাথাটাই আমরা কি দিতে পারি একটু যদি আমরা চিন্তা করি আপনারা একটু চিন্তা করুন আপনাদেরকে দশ সেকেন্ড সময় দিলাম হচ্ছে না না আচ্ছা দেখি আমরা একটু চিন্তা করি আমরা প্রথমভাবে দেখব এখানে কত আছে নয় আর চার কত হয়েছে এখানে তেরো আচ্ছা আর পাঁচ আর সাত কত বারো তাহলে বারো আর তেরো কিন্তু পঁচিশ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি আমরা বারো আর তেরো মানে এই সবগুলো যদি আমরা যুগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা এই মাথাটা পাচ্ছি তো এখানে দেখি মিলে কি না দুই আর এগারো তেরো 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 ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর নয় পঁয়ত্রিশ ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে কত হচ্ছে আট আর দশ আঠারো আঠারো আর একুশ কত হচ্ছে উনচল্লিশ উনচল্লিশ আর ছয় কত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ গুড এই তো এটা অনেকে পেরেছেন আচ্ছা তো আমাদের নম্বর ছয় এই ছয় ছয় নম্বরটা আমাদের এখানে কি আছে আমরা একটু খেয়াল করি ছয় নম্বরটা কি বলছে তিনটি করে বরফি দিয়ে একটি শিকল তৈরি করা হয়েছে একটা শিকল বানানো হয়েছে প্রত্যেকটি বরফিতে আছে একটি করে সংখ্যা কেবল একটি বরফি ছাড়া বিশেষ গাণিতিক নিয়মে মেনে এটা করা হয়েছে আমরা যে ধারা পড়েছি এই বিশেষ একটা ধারাতে এটা করা হয়েছে তো এখানে দেখি আমরা এই যে এই শাড়ি বরাবর এই শাড়ি বরাবর এই শাড়ি বরাবর এখানে কিন্তু নাই তার মানে আমাকে এখানটাই কত আছে সেটা বের করতে হবে আচ্ছা তো এখানে দেখি কত আছে ইলেভেন আর সেভেন আমরা যদি যুগ করি আমরা যদি যুগ করি যুগ করলে কত হচ্ছে দেখেন তো আমরা যুগ করলে কত হচ্ছে আঠারো কিন্তু এখানে আঠারো নাই একুশ বিয়োগ করি চার এটাও হয় নাই তার মানে কি অন্য একটা নিয়মে আছে তো আমরা দেখি এই এটা কি আছে নয় আর তিন যুগ করলে হচ্ছে বাইশ হচ্ছে না এখানে বিয়ে করলে হচ্ছে না গুণ করলে হচ্ছে না হচ্ছে হচ্ছে না আমরা যখন এই দুইটা মেথড মিলাতে পারবো তখন আমরা এখানে কাঙ্ক্ষিত উত্তরটা আমরা নিতে পারবো তো এটা আমরা একটু মুছে দিলাম তো এখানে দেখি আমাদের এটা কি আছে এখানে আছে কত এগারো আমরা একটু চিন্তা করি হ্যাঁ আচ্ছা 
এখানে যদি দুটো আমরা যোগ করি যোগ করলে এটা আমরা যোগটা চিন্তা করি আগে যোগ করলে কত হচ্ছে 18 আচ্ছা তাহলে 18 থেকে এটা কত বেশি আছে 3 তাই না 18 প্লাস 3 এটা কিন্তু হচ্ছে তো আমরা এখানে দেখি এই দুটো যোগ করলে কত হচ্ছে 22 এটার সাথে যদি আমরা 3 যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে 25 তার মানে কি আমরা বুঝতে পারলাম এই দুটোর মধ্যে একটা মেথড মিলে গেছে তাই না একটা মেথড মিলে গেছে সেটা কি দুটোকে যোগ করে তিন যোগ করলে এটা হচ্ছে দুটোকে যোগ করে তিন যোগ করলে এটা হচ্ছে তাহলে আমরা কি করব এই দুটোকে যোগ করব এই দুটোকে যোগ করলে কত হচ্ছে 8 আর হচ্ছে কত 2 এটার সাথে যদি আমি 3 যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে আমরা এর হচ্ছে এটা 31 এটা 6 নম্বর চলে গেল এখন 7 নম্বরে কি আছে দেখি আমরা আর একটা মজার একটা বিষয় আছে 7 নম্বরে কি বলছে প্রশ্নটা আমরা দেখি সমান্তরাল সরল রেখাগুলো দুই প্রান্তে আছে একটি করে সংখ্যা এই যে এটা একটা সমান্তরাল রেখা এটা এখানে একটা সংখ্যা আছে এখানে একটা সংখ্যা আছে আবার এটা একটা সমান্তরাল রেখা এখানে একটা সংখ্যা এখানে একটা সংখ্যা আছে এখানে সমান্তরাল রেখা এখানে একটা সংখ্যা আছে কিন্তু এখানে সংখ্যাটা নাই এটা সমান্তরাল রেখা এখানে একটা সংখ্যা আছে একটা সংখ্যা আছে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে অবলম্বন করলে আমরা এই অঙ্কটা পাবো তো এখানে আমরা দেখি চার এটাকে যদি আমরা কি করা যায় চার দ্বারা গুণ করি এটা হবে না হবে হবে না চার দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি এটাকে তাহলে কি ফলটা দ্বারায় আমরা একটু দেখি চার দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে চার পনেরো ষাট সরি चार षोलो चौष्टि तैना चार षोलो चौष्टि तरह एखे भाग फल्ट हे षोलो अच्छा तो हमें देखी एखे ये जो भाग करी दस तर मैं ये मिलसे ना अच्छा जो ना मिले थे आपको उपाय करी से जी एट दिए गुण करी चार गुण चार तेल कत हल षोलो এটা হচ্ছে না আচ্ছা আবার আবার চার দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হলো চৌষট্টি আচ্ছা তাহলে এর সাথে যদি আমরা তিন যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে সিক্সটি সেভেন ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম এটাকে আমরা তিনবার গুণ করলাম গুণ করে তিন যোগ করলাম তো এখন আমরা দেখি এটাকে দেখি এখানে কত আছে তিন এটাকে দেখি আমরা এটা আমরা মুছে ফেলি আমরা কি করব এটাকে দেখি এই প্রক্রিয়ার সাথে মিলে কিনা তিনকে আমরা তিনবার গুণ করলাম তিনবার গুণ করলাম তাহলে কত আসতেছে তিন তিন নয় তিন নং সাতাশ এটার সাথে কত যুগ হয়েছিল তিন যুগ হয়েছিল তাহলে এটা কত হয়ে গেল ত্রিশ তাই না এই যে ত্রিশ তার মানে এটা ঠিক আছে এই দুইটা মেথড মেথড মিলে গেছে আমরা দেখি এই মেথডটা মিলে কিনা এই মেথডটা কি পাঁচ একে যখন আমি তিনবার গুণ করব পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ তার মানে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ আর একশো পঁচিশে তিন যুগ দিলে একশো আঠাশ তার মানে আমাদের এখানে কত দাঁড়াচ্ছে এই দুইকে তিনবার গুণ করতে হবে দুই গুণ দুই গুণ দুই দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট 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 তিনে যুগ করলে এগারো তার মানে এখানে সরি এখানে কত হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে ইলেভেন আশা করি তোমাদের এটাও মাথা থেকে চলে গেছে তো এর পরবর্তীতে যেটা আছে আমাদের আট নম্বর এই যে আর একটা সমস্যা আচ্ছা এখানে কি বলছে দেখেন তিনটি গাইথি বা মাটির খোঁড়ার যন্ত্রের প্রত্যেকটিতে মোট চারটি করে সংখ্যা আছে এটা আমরা মনে করলাম যে কোনো একটা যন্ত্র হতে পারে এটার মধ্যে চারটি করে সংখ্যা আছে তিনটি সংখ্যা নিচের দিকে আর একটি সংখ্যা উপরে শেষেরটির উপরের স্থানে কি সংখ্যা আছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে আমরা এটা এটার মধ্যে দেখি এই যে তিনটা আছে নিচে একটা আছে উপরে এখানে তিনটা আছে নিচে একটা আছে কি উপরে এখানে তিনটা আছে নিচে উপরেরটা নাই আচ্ছা তো আমরা দেখি কোন নিয়মে আছে তো এখানে দেখি আমরা এটা কত আছে আট আট আর পাঁচ তেরো তেরো আর তিন তেরো আর তিন হচ্ছে ষোলো 
কিন্তু এটা মিলতেছে না মিলতেছে এটা মিলছে না হুম আচ্ছা যেহেতু মিলছে না তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা দেখি এটা কোন প্রক্রিয়া আছে তাহলে আমরা বিয়োগ করে দেখি এটা থেকে এটা তিন তিন শূন্য হয়ে যাচ্ছে এটাও মিলছে না আচ্ছা তাহলে আমাদের এটা এইভাবে করা যাচ্ছে না এইভাবে না করা গেলে আমরা একটু গুণ করে দেখি তো এটা দ্বারা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে পাঁচ আটে চল্লিশ চল্লিশ কে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে এটাকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করি শূন্য টুয়েলভ তার মানে একশত বিশ আচ্ছা তার এখানে কত আছে একটু খেয়াল করি আমরা এখানে আছে বারো এখানে আছে একশত বিশ আচ্ছা এখানে এই পাঁচটা আমরা একটু দেখি পনেরো দুগুণে ত্রিশ তিন ত্রিশে নব্বই আমাদের কিন্তু একটা আইডিয়া হয়ে গেল কেমন আইডিয়া এই যে এখানে কত হয়েছিল বারো এখানে কত হয়ে গেছে একশো বিশ এখানে নয় আর এখানে কত নব্বই তার মানে একটা শূন্য বেশি এটাকে যদি আমরা দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা কিন্তু এই ফলটা পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই ফলটা পাচ্ছি তার মানে এখানে আমরা কোন মেথডটা আমরা ইয়ে করলাম কোন মেথডটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা একটু আমরা মুছে নেই একটু মুছে নেই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে নিচের তিনটাকে গুণ করে দশ দ্বারা ভাগ করলে এই সংখ্যাটা আমরা পাব নিচের তিনটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এবং দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটা পাবো যেমন এখানে পাঁচ হাটা চল্লিশ তিন চল্লিশ একশো বিশ একশো বিশকে দশ দ্বারা ভাগ করে বারো আবার এখানে দেখো পনেরো দুগুণে ত্রিশ তিন তিরিশে নব্বই নব্বইকে দশ দ্বারা ভাগ করে নয় আবার এখানে দেখি আমরা তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এই দুইটা গুণ করি পাঁচ ছয় ত্রিশ ত্রিশ দিনে যদি এটাকে গুণ করি তাহলে কত হবে ত্রিশ গুণ সেভেন সাতে শূন্য শূন্য তিন সাতা একুশ তার মানে এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি জানি বাঘের সংক্ষিপ্ত নিয়ম এর চলে যাবে তাহলে এখানে হবে কত টোয়েন্টি ওয়ান আচ্ছা তো তারপরে আমরা দেখি নয় নম্বর আজকের এখানে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে একটি গাছের তলায় গাছের পাতায় পাতায় সংখ্যা দেওয়া আছে একটি পাতায় সংখ্যা নেই সেই সংখ্যাটা কি হবে একটু জটিল প্রকৃতি তাই না নয় নম্বরটা এখানে দেওয়া আছে কি এক এখানে দেওয়া আছে দুই এখানে দেওয়া আছে চার আর এখানে দেওয়া আছে সাত এখানে দেওয়া আছে এগারো তার মানে এর পরেরটা কত হবে খুব একটা সমস্যায় আছে তাই না আচ্ছা তো প্রথম পাতায় কত আছে এক আছে আমরা একটু বিষয়টা দেখি কালারটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখানে প্রথম পাতায় আছে এক আচ্ছা তারপরের পাতায় কত আছে দুই তারপরের পাতায় কত আছে চার আচ্ছা তারপরের পাতায় কত আছে সাত তারপরের পাতায় আছে কত এগারো এখন তারপরেরটা কত সেটা বের করতে হবে আচ্ছা এখানে আমরা একটা প্যাটার্ন খুঁজি আর কোন একটা প্যাটার্ন পাই কিনা এখানে দেখি আমরা এটার সাথে যদি এটা যুগ করি তিন হচ্ছে আচ্ছা তিন তাই না তিন এটার সাথে যদি এটা যোগ করি পাঁচ আচ্ছা পাঁচ হচ্ছে তাই না তো এটার সাথে যদি এটা যোগ করি এটা কত হচ্ছে সাত আশা করি এই বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি আমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা দেখি এটার সাথে এটা যোগ করার পর হয়েছে এই পাতাটা ঠিক আছে মানে এর আগের সংখ্যাটা এটা তো এখন এটার সামনে কত এটা এই দুইটা যদি যুগ করি একটু খেয়াল করেন এই দুইটা যদি আমরা যুগ করি এই দুইটা যুগ করলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ঠিক আছে এই দুইটা যুগ করলে কত হচ্ছে এটা তো এখন আমরা যদি এই দুইটা যুগ করি তাহলে আমরা পরেরটা পাব তাহলে পরেরটা কত হচ্ছে এখানে আঠারো তাহলে আমরা এখানে কত দিলাম আঠারো আজকের শেষ যে আকর্ষণ সেটাই যাচ্ছি আজকের দশ নম্বর দশ নম্বর এখানে কি আছে দেখি এখানে আছে তিনটি মানুষের ছবি প্রত্যেকটির হাতে পায়ে মাথায় সংখ্যাগুলো একটা বিশেষ 
গাণিতিক নিয়মে বাঁধা রয়েছে তৃতীয় মানুষটির মাথায় কি হবে আমরা কিন্তু এই মাথার অঙ্ক করেছি আগে তাই না আচ্ছা তো আমরা দেখি এর মাথায় কি আসে আমরা প্রথম যে মানুষটা আছে সেটা দেখি আমরা কিন্তু একটা মাথা আগে সমস্যার সমাধান করেছি তো দেখি আমরা যেটা সমাধান করেছি সেটা নিয়মে এটা হচ্ছে কি না সেটা আমরা কি করেছিলাম যে চারটা যুগ করে মাথায় দিয়েছিলাম তো দেখি এখানে সাত আর হচ্ছে এগারো সাত আর এগারো আঠাশ হচ্ছে না এখানে কিন্তু এমনি আছে বারো তার মানে এটাও হচ্ছে না তো আর একটা মেথড আমরা দেখি এটা যুগ করি এটা তাহলে সেভেন্টিন আর নাইনটিন তাহলে কত হচ্ছে এখানে দেখি থার্টি সিক্স আর একে দুইটা যুগ করি দুইটা যুগ করলে কত হচ্ছে এগারো আর বারো টোয়েন্টি থ্রি আচ্ছা তো এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে এটা বারো না এটা হবে তেরো ঠিক আছে এটা হবে তেরো তো এখানে যদি আমরা এগারো আর তেরো এই দুইটা যুগ করি তাহলে কত হচ্ছে এগারো আর তেরো যুগ করলে চব্বিশ তো এখন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে কত হচ্ছে বারো তাহলে আমরা এটা মিললাম এখন এমিলাতে পারলাম এখন এই দুইটা দেখি আমরা উনিশ আর সাত উনিশ আর সাত কত হচ্ছে ছাব্বিশ সতেরো আর পাঁচ এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে বাইশ বিয়োগ করলে কত হচ্ছে চার তার মানে এটাও ঠিক আছে তার মানে এই মেথডটা এখানে কাজ করবে এখন আমরা কি করব এই দুইটা যুগ করব তেরো আর তেইশ দুইটা যুগ করলে কত হচ্ছে তেরো আর ইয়েতে যদি যুগ করি তিন তিন ছয় থার্টি সিক্স আর এখন এখানে কত আছে দশ আর এগারো দশ আর এগারো হবে একুশ তার মানে এই দুইটা যদি আমি বিয়োগ করি এটা কত হচ্ছে সরি বিয়োগ করছি আমি এটা যদি বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কত দিতে পারবো এই মাথায় বসবে ফিফটিন আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা কমেন্টস বক্সে তো অবশ্যই কমেন্টস করবে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে কৃপণতা করবেন না বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে কৃপণতা করবেন না তো ভারতের